Gorsze dane płyną o inflacji. Jak podał GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły o 5% licząc rok do roku. Najmocniej drożeją paliwa, jednak także w wielu innych kategoriach ceny rosną szybciej od średniej. Lipcowy odczyt inflacji jest wyraźnie wyższy niż w czerwcu, kiedy wzrost był na poziomie 4,4% i najwyższy od 10 lat. PKB Polski mocno w górę. Nasza gospodarka w skali kwartału urosła około 2%, a w rok o niemal 11% wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. To pierwsze tak dobre dane o PKB od wybuchu pandemii. Co prawda tak silny wzrost wynika z efektu bazy, kiedy w drugim kwartale 2020 roku nastąpiło największe załamanie, to jednak zdaniem ekonomistów gospodarka wyszła na prostą i powinna już wracać powoli na ścieżkę szybkiego wzrostu. Start programu Certyfikat dla Małych Księgarni zapowiedział minister kultury Piotr Gliński. Do końca roku do niewielkich księgarni trafi w sumie 3 miliony złotych. Jeden podmiot będzie mógł otrzymać dofinansowanie do 30 tysięcy złotych, między innymi na czynsz, promocję działalności i asortymentu czy zakup sprzętu. O wsparcie mogą starać się właściciele księgarni, które mają maksymalnie do trzech filii, posiadają w swojej ofercie co najmniej tysiąc tytułów oraz uzyskują minimum 50% procent dochodu ze sprzedaży książek. Wnioski grantowe można składać już od przyszłego tygodnia. Pieniądze rozdysponuje wśród księgarzy Instytut Książki, który był inicjatorem powstania tego typu wsparcia. Tak zwana gierkówka przechodzi do historii. Drogowcy zapowiadają, że od dziś kierowcy będą mogli korzystać z nowego odcinka autostrady A1 między Piotrkowym Trybunalskim i Kamieńskiem. Tym samym skończy się uciążliwa jazda po starej, mocno zniszczonej nawierzchni drogi krajowej nr 1, którą potocznie nazywano gierkówką. Przed końcem roku drogowcy oddadzą natomiast do ruchu 4 z 5 odcinków budowanej A1 od Tuszyna do węzła Piotrków Trybunalski i Południe oraz od Kamieńska do początku obwodnicy Częstochowy, łącznie z drugim wiaduktem nad linią kolejową. Polska Grupa Energetyczna wybrała Société General jako doradcę finansowego do aranżacji i pozyskania finansowania dla budowy morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3. Wartość umowy wyniesie 8,5 miliona złotych netto. Wybranie doradcy finansowego w projekcie budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim to kolejny krok w realizacji programu Offshore Grupy PGE. Inwestycje firma realizuje wspólnie z partnerem strategicznym, duńską firmą Erstu. Obie spółki posiadają po 50% udziałów w projekcie. W Pradze zakończyła się kolejna runda rozmów dotyczących polskiej kopalni Turów. Delegacje z Polski i Czech spotkały się po raz dziewiąty, aby omówić kształt międzynarodowej umowy. Jej podpisanie ma doprowadzić do zakończenia sporu i wycofania pozwu przeciwko Polsce, który strona czeska złożyła w CUE. Porozumienia w tej sprawie wciąż jednak nie ma i trudno określić jak długo potrwa jego wypracowanie ze stroną czeską. Przesuwamy się do przodu. Trudno rysować konkretną datę końcową, bo jeszcze trochę kwestii zostało do omówienia. Każdy taki proces musi być długotrwały z uwagi na swoją złożoność, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Delegacje Polski i Czech spotykają się regularnie od 17 czerwca. Kolejną rundę rozmów zaplanowano na przyszły czwartek. 150 koni zaprezentuje się na 43. Narodowym Pokazie Koni Arabskich, który rozpoczyna się w Janowie Podlaskim. Wydarzenie potrwa trzy dni. W niedzielę odbędzie się słynna aukcja Pride of Poland. Państwowe i prywatne stadniny wystawią na licytację 16 koni. Organizatorzy dopuszczają również aukcje przez internet i telefon, jeśli potencjalni kupcy nie zjawią się osobiście. Imprezę zakończy w poniedziałek aukcja Summer Sale, podczas której zostanie z kolei zaprezentowanych 19 koni. Unia Europejska nie jest gotowa na kryzys migracyjny w miarę narastania konfliktu w Afganistanie, ostrzega Grecja. Z kolei minister spraw zagranicznych Heiku Mas zapowiedział, że Niemcy wstrzymają pomoc finansową w wysokości 430 milionów euro rocznie dla Afganistanu, jeśli talibowie przejmą władzę. Jak podkreślił, kraj nie jest w stanie przetrwać bez pomocy międzynarodowej. Tymczasem talibowie kontrolują już 13 spośród wszystkich 34 afgańskich prowincji, podkreślają Agencje. Afgańskie władze poinformowały w nocy z czwartku na piątek o zdobyciu przez talibów położonego na południu miasta Kandahar. 
po pandemii mieszkańcy brytyjskich miast niechętnie wracają do biur i nie chcą rezygnować z pracy z domu. Tak wynika z raportu londyńskiego think tanku Center for Cities, który ostrzega to zagrożenie dla kanapkowej gospodarki, czyli dla potężnego sektora usług. Organizacja wzięła pod lupę 30 miast. Średnio za biurko wrócił ledwie co piąty mieszkaniec Wielkiej Brytanii. Największa migracja z domu do biura ma miejsce w niewielkim Brighton. Zdecydowało się na nią 50% pracowników. W Oksfordzie i Londynie to tylko 15%, jeszcze mniej w Glasgow, choć w Szkocji obostrzenia trwały dłużej. 